Hay tantos mapas como personas. Cada mapa es realmente individual. Y por eso pasa que cuando se ve un accidente o una noticia y hay varias personas y le preguntas al re a, en relación a eso, hay versiones distintas. ¿Sí? Si yo estoy viendo una noticia y sale un político ético, X, no voy a hablar de políticos naturalmente, pero sale un político X diciendo A, B, C y D. Y yo veo este político, escucho esto y según el mapa que tengo en mi cerebro, puedo contestar, uy, este hombre está un poco despistadillo, ¿no? Y en cambio una persona sentada a mi lado, íntima amiga mía, pero una persona que adoro muchísimo, el mismo político, estamos viendo la misma noticia, y el mismo político dice A, B, C y D, y ella puede decir, caray, este hombre sí que sabe. ¿Qué es decir? ¿Acaso ella tiene razón? ¿Acaso soy yo? Ambas tenemos razón. Porque lo que hacemos nosotros es enfocarnos e interpretar lo que dice en función al filtrado que hacemos desde nuestro mapa. Por eso tan importante conocer mi mapa para saber qué partes del mapa he de cambiar y qué partes no, y conocer el mapa del otro para poder influir si es que es necesario. Sigo con el mapa. No me he ido a ninguna parte con el mapa. Que hay una parte que quería destacar. Creo que te ha quedado claro, al menos la, la idea de que es interesante que conozca mi mapa. Fíjate que Richard Mandler dice una cosa interesante. Cuando un cliente va a un terapeuta, a un coach, a un asesor de PNL, y el cliente mejora su vida, cambia el problema que tenía, o vamos, que la terapia o el proceso le va bien. ¿Es que el terapeuta, el coach o el asesor le ha cambiado la vida? No. ¿El coach, el terapeuta, le ha devuelto su fabulosa relación sentimental? No. ¿El coach, el terapeuta, le ha devuelto al trabajo? ¿Le ha subido el sueldo? No. ¿Ha hablado con su jefe? No. ¿Qué hace realmente? Cuando un proceso de cambio va bien, es porque el cliente cambia la percepción de su realidad. Cambia la percepción y la respuesta que tiene con relación a la realidad. Acuérdate de los molinos. Si no puedo impedir el viento, puedo construir molinos. Y aquí se trata de construir esos molinos. Es decir, no cambiamos el territorio. Cambiamos nuestra percepción del territorio. Por eso a mí me gusta mucho hablar sobre todo con los alumnos que duran tiempo en los cursos. Es decir, se trata de enriquecer el mapa. Richard Bandler dice siempre, cuando alguien tiene un conflicto en el contexto profesional personal, no importa en el contexto, cuando hay conflicto hay un mapa empobrecido. Y es porque la persona con ese foco más limitado de la realidad, es la que han visto parcialmente una parte, han puesto el foco en las cosas no convenientes y han dejado en la oscuridad cosas que podrían ser convenientes. Y todo es porque literalmente las cosas no caben todas en tu cerebro. Quiero llamar tu atención sobre una información que, bueno, ya te he dicho antes, ¿no? Creo que yo no soy científica, ni neurocientífica, ni me gustaría, pero no lo soy. Con lo cual, cuando yo voy a dar estas cifras, estos datos, es que me alimento de lo que libros que leo, de autores reputados, de blogs y de comunicaciones de internet reputadas, pero que me llevan mucho a la confusión cuando van a hablar, cuando voy a hablar de lo que te quiero hablar ahora. Fíjate que en, a tu mente llegan por segundo millones de bits de información. Millones. Fíjate que ahora quiero que centres, te centres en las cifras. Yo he leído, bueno, fíjate, antes de, de venir aquí he pensado, vuelve a repasar estas cifras porque no me acabo de creer. Un libro que es muy conocido, de un autor muy conocido, dice, llegan 2.000 millones de bits de información por segundo a tu mente. 2.000 millones de bits de información. Bueno, yo en mis cursos decían que era 4.000 millones porque lo había leído, porque creía que Joe Dispensa, que es un autor en el que tengo mucha confianza, habla de, de 4.000, pero es que lo he vuelto a revisar y es que no son 4.000, dice son 400.000 millones de bits de información. Fíjate que si ahora de 2.000 millones de bits a 400.000 millones de bits, hay un salto cuántico realmente, es decir, es brutal, pero no quiero que te enfoques en esa diferencia, sino en otra que te voy a decir. Ya que lleguen 2.000 o 400.000 millones de bits, ¿sabes cuántos procesas conscientemente? ¿Tienes idea? 2.000. No 2.000 millones, 2.000 bits. 2.000 tristes bits de información por segundo que procesas de forma consciente. Por tanto, ¿qué hace tu cerebro? 
filtra, 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 filtra. Quiere filtrar la información, quiere que esos 2000 bits pasen las cosas que están preparadas en su mapa. Ahora la cuestión es, ¿qué hago yo? ¿Qué quiero dejar pasar por esos 2000 bits? ¿Qué es lo que quiero procesar conscientemente? Se nos escapa mucha información, mucha. ¿No te ha pasado nunca que has llegado a un sitio? Mira, yo te voy a contar una anécdota. Yo siempre llegaba tarde, 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 con mi hijo tirando el de la mano para llegar tarde y enfocada en un semáforo que tenía que cambiar para que yo llegara a tiempo de que no me cerraran la puerta cuando mi niño era pequeño, ¿de acuerdo? Bien, un día encima se me rompe el tacón y cuando salgo de casa me tengo que cambiar los zapatos y llego aún más tarde. Bueno, llego a la escuela justo cuando las puertas se cerraban, pero el niño entró. ¡Wow! Descansé. Y una amiga, una amiga le digo, Uy, Ana, hoy sí que has venido realmente justa de tiempo. Y yo dije, caray, tanto. Pero ¿sabes qué me ha pasado? Que se me ha roto el tacón de los zapatos nuevos. ¿Qué me dices? Suerte que han puesto un zapatero aquí en la esquina. Y Monse, se llama Monse esta amiga, me dijo, ese zapatero, Ana, ha estado toda la vida en el barrio. La excusa es que yo no llevaba toda la vida en ese barrio, llevaba solo tres años. Pero llevaba tres años pasando por ahí. Entonces, era una información que mi cerebro no quería captarla porque no era necesario. En cuanto me rompo el tacón, presto atención a eso. No sabes cuando... Ahora, si hiciera la broma sobre comprarte un móvil, ya es muy aburrido. Pero cuando nos queremos comprar algo que es un poco más caro, un coche, a los chicos lo suelen mirar mucho, ¿no? El modelo A, en el color B, por internet, en este, en este concesionario, en el otro... Y de repente, ese coche que parecía que iba a ser no sé qué, solo había esos coches en su ciudad. Cuando una chica o una mujer está embarazada, de repente medio mundo se embaraza. Y es porque este cerebro fantástico que recibe todos esos millones de bits de información, escoge, lo siento, pero escoge por ti, qué informaciones te deja pasar en esos 2000 bits. Entonces, cuando pasa ese coche, que has estado mirando el catálogo, catálogo 1, catálogo 2, concesionario 1, concesionario 2, de repente vas por la calle, caray, un coche, caray, otro, es porque tu cerebro dice, hey, esto está dentro de tu foco de atención, esto es a lo que le estás dedicando tiempo, mira, aquí tienes esta información disponible, eso hace tu cerebro, y entonces la cuestión ahora es, ¿qué quieres hacer?, ¿en qué quieres enfocarte?, ¿en qué quieres enfocarte?, ¿qué quieres que tu mente te haga llegar?, de forma inconsciente en esos 2000 bits de información. Vigila lo que piensas. Enfócate en lo que quieres, en la solución y no en el problema.